Our first panel for today is Enabling the Safe Return to Sinjad, and it's a two-part panel. So we are beginning with panel one, and we'll continue the day with panel two. This panel is about defining a collaborative action plan, and what that means is having the right stakeholders with us at the table, not just to sit with each other, but to speak with each other and act with each other and to ensure a very strong culture of accountability along the way. I will introduce the moderator for our panel today, Mr. Toby Harward, the head of the sub-office for Mosul and Ninawa at UNHCR. Mr. Harward has 20 years of experience in the United Nations, working in peacekeeping operations special political missions and humanitarian operations in Africa and the Middle East. Prior to working in Iraq, he headed the UNHCR's offices in the United Arab Emirates and has held multiple senior positions throughout his UN career. Mr. Howard, I leave this very important task with you to host a panel of distinguished speakers and I will leave it to you to welcome our panelists, each in their own turn. The floor, sir, is yours. Thank you. Thank you, Lynn. And uh, it's indeed, it's an honor uh, to be asked to participate in the sixth uh, annual commemoration of the Yazidi genocide and to moderate a panel that is incredibly important and indeed very, very current uh, at this present time, enabling a safe, and I would add a voluntary return uh, of the Yazidi community to Sin Sinjar. Uh, thank you to Yazda and thank you to the Zuvigian partnership for organizing today's event. And a big thank you to the distinguished panelists. Before I introduce the panel, if you'll allow me, I just want to set the scene for the remarks, which have been put extraordinarily uh, eloquently by the prior, prior speakers. Six years have passed since the so-called Islamic State Group, or Daesh, invaded Yazidi homelands around Mount Sinjar, committed the most evil crimes, and as Karim Khan said, the most depraved crimes imaginable against the Yazidi people, and displaced entire communities, both Yazidi and non-Yazidi, from their homes. But while Daesh was militarily defeated in the following years, a very large number of Yazidis have not yet returned to the Mount Sinjar region, preferring to stay in internal displacement camps, mainly in Duhuk, or seeking to leave Iraq and make new lives in other parts of the world. As long as Yazidis remain displaced, and as long as they remain unable or too fearful to return to their homes, their tragedy will continue. Now, in conversations that I have had with Yazidis in Sinjar and Sinuni and in Mosul during the past year, I've been presented with a long list of obstacles to return, whether it is the security situation, the lack of local government structures, destroyed homes, the presence of mines and IEDs, unexploded objects, the issue of compensation, wider legal concerns, the absence of basic services, be it health, education, water, electricity and the lack of employment and livelihood opportunities. There is so much critical work that needs to be carried out in this region from both government entities at all levels, from civil society organizations and from the United Nations and other international humanitarian and development partners in order to assist safe and voluntary return. There's a real need for a collaborative action plan to engage all involved actors in their respective spheres of expertise. So with that, I am really delighted to introduce our distinguished panel of speakers. Firstly, Her Excellency Ivan Faik Jab Jabro, the Iraqi government minister of migration and displacement. Ma'ali al-Wazira, shukran jazilan li mushari katikum al Secondly, his Excellency Mr. Mohammed Al Tamimi, the General Director of the NGO Directorate at the Iraqi Council of Ministers, Shukran Saad Saad Attack, the Mushara Ratikum, and to uh, Mr. Gerard Waite, 
the chief of mission of the International Organization for Migration, IOM, in Iraq. Thank you, Mr. Waite, for your participation. Before I give the floor to the first panelist, I would like all panelists to consider answer, answering the following questions within their remarks. Firstly, how can the government and the international community support the Yazidi population to achieve a safe, a stable, and a dignified future? And secondly, for those who voluntarily choose to return to their areas of origin, what are the most pressing needs in Sinjar today? So following the three interventions, I will ask a, follow, a couple of follow-up questions and then open the floor to questions from conference participants, which I think they can do so on Zoom chat. And so please, I would say to all participants, please send your questions and we will try to answer as many of them as possible when the uh, second part of the hour uh, starts. So with that, I give the floor to Her Excellency Minister Ifan Faik Jabro. تحية طيبة يسعدني جدا أن أكون ضمن المؤتمر وحقيقة كحكومة اتحادية بالفعل احنا عندنا رؤية واضحة وعندنا برنامج حكومي خاص بما يخص النازحين بصورة عامة وبالأخص ما يخص سنجار حقيقة احنا كوزارة الهجرة والمهجرين باشرنا بأعداد بيانات رصينة ودقيقة فيها كافة المعلومات عن العوائل النازحة والعائدة اليزيدية بغية الشروع بمشاريع وبرامج مستقبلية تختص بها وزارتنا كذلك من المهم جدا هو تشريع القوانين التي من شأنها تعويض المختطفين من قبل عصابات داعش الأسر اليزيدية كذلك من المهم جدا أن يتم حسم موضوع الإدارة المحلية لمنطقة سنجار باعتبار هناك مرشحين موجودين حاليا في الساحة في سنجار شخص ينتمي إلى أو يسكن في الأقليم وكذلك لدينا شخص موجود في سنجار ويعتبر الشخص الموجود في سنجار هو شخص غير شرعي وبهذا السبب أدى إلى كثير من العراقيل بما يخص ال بناء البناء التحتية لسنجار وكذلك الخدمات اللي موجودة حاليا كذلك اقتصاديا نقترح أن تتولى شريحة اليزيدية الأولوية كذلك في التعيينات في الوظائف الحكومية كذلك شمول أهالي سنجار بالمشاريع الصغيرة المدرة للدخل وحقيقة كوزارة هجرة ومهجرين لنا مشاريع خاصة بهذا الصدد لكن للأسف الشديد بسبب الوضع المالي اللي يتعرض له العراق حاليا والأزمة المالية الموجودة كان لنا حصة كبيرة كوزارة الجو مهجرين بأن يكون لنا أزمة مالية أو باعتبار أنه الخزينة اليوم خاوية فلا نملك المبالغ لتمويل هذه المشاريع المدرة للتخل كذلك تعويض العوائل التي تضررت منازلهم كليا أو جزئيا وبشكل سريع جدا وكان لنا أيضا تدخل بهذا الشأن حيث طلبنا من الحكومة المحلية في محافظة نينوى أن تسرع بفتح مكتب يهتم بهذا الصدد لهذا السبب كان أنه اليوم لدينا مكتب يخص بملف التعويضات لكن حقيقة نحن نراقب عن بعد لأن هذا باعتبار ليس من شأن وزارة الهجرة لكن نراقب عن بعد أنه كيفية تتم الإجراءات وكيف سيكون لنا تدخلات كثيرة وضغط على الأمان العام لتمشية هذا الأمر بشكل أسرع وتعويضهم ماديا ليتسنى لهم العودة الآمنة إلى مناطق سكنهم كذلك تمثيل تمثيلهم بدوائر الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لتقديم الخدمات اللازمة لمنطقة سنجال وأهالها كذلك الاستمرار إحنا كوزارة هجرة وما زلنا نقوم بدعمهم من ناحية تقديم السلات الغذائية أو السلات الصحية وكذلك أيضا منحة العودة اللي هي منحة مليون ونص لكن أيضا للأسف الشديد الحالية المتوقفة 
بسبب الأزمة المالية لكن إن شاء الله سيتم استثناء سنجال بهذا الصدد وأيضا سيكون لنا تخصيص مبلغ خاص من الموازنة لأهالي سنجال العائدين كذلك أمنيا من المهم جدا تشكيل قوة أمنية أو شريحة فوج من الشريحة اليزيدية بغية حماية منطقتهم من الأخطار المستقبلية وضمان أيضا زرع الطمأنية في نفوسهم كذلك توفير الاحتياجات الأساسية كالمأوى والرعاية الصحية والخدمات وكذلك أيضا لا ننسى التعليمية كذلك يفترض توحيد البيت اليزيدي وخاصة من خلال توحيد الخطاب هذا مهم جدا أنا برأيي توحيد الخطاب الديني وكذلك حكومة اتحادية تجاه هذه الشريحة اليزيدية كذلك أيضا نهتم بتأسيس أندية رياضية واجتماعية شبابية إعداد برامج ومناهج الأطفال وفق رؤية جديدة تشمل المجال التعليمي والثقافي هذا بما يخص كحكومة اتحادية أما كحاجتنا للمجتمع الدولي في إمكانية دعم هذه الشريحة من اليزيدين وتوجيه المنظمات الدولية والمحلية وحقيقة خلال الفترة السابقة كان لدي وبطلب مني للتسريع العمل لأجل تسريع العمل في سنجار وكنت التقيت في كثير من المنظمات الدولية كذلك طالبت أنه التقي في كثير من السفراء لدعم وتوحيد الجهود حقيقة لسنجار لتسريع عودتهم باعتبار أنه كان لنا زيارة إلى أربيل قبل عدة أيام ولاحظنا أنه باعتبار أنه 46 ألف عائلة حاليا موجودة في مخيمات أقليم كردستان الأغلبية هم من أهالي سنجال والكل يرغب بالعودة إلى مناطقهم لكن للأسف الشديد هناك يعني عدم توحيد كثير من الأمور في المنطقة لهذا دعونا نساهم من خلال بسبب وجود هذه الأزمة المالية فحقيقة كان توجهي إلى المنظمات الدولية لتساندنا كوزارة هجرة أنه ندعم كثير من الأمور الموجودة في في سنجار من بناء من من تعويضات من بناء البناء التحتية توفير الكثير من الخدمات اللي تحتاجها أهالي سنجار للعودة وأكيد كحكومة اتحادية لنا رؤية هادفة وبال بالأيام القادمة سيكون لنا قرار أيضا جري بهذا الصدد من خلال توحيد القوى اللي موجودة في في داخل سنجار. كذلك نحتاج من منظمات دولية برامج ومشاريع تهتم بشريحة اليزيدين في مناطق النزوح وكذلك العودة. حماية حقوق الإنسان اليزيدي وفق معايير حقوق الإنسان كذلك وضع برامج تأهيلية. أيضا نفسية واجتماعية تستهدف المتضررين اليزيديين والمختطفين توجيه المجتمع الدولي ودول العالم لمنح أهمية بالتعامل مع الأخوة اليزيديين اللاجئين في الدول المختلفة كذلك نحتاج كثيرا إلى عقد اجتماعات ومؤتمرات موسعة وسريعة مع ممثلي المجتمع الدولي بغية وضع مشاريع وبرامج تخدم الشريحة اليزيدية وحقيقة إحنا كوزارة هجرة مهجرين حاليا لدينا في الأيام القادمة وخاصة بعد الأيد لقاء موسع مع كثير من المنظمات الدولية لوضع خطة أكيد بإشراف وزارة الهجرة لتسهيل العودة الآمنة والطوعية لكثير من النازحين في سنجار. Thank you, Your Excellency. شكرا كثير. Um, thank you for those remarks. Um, I think laid bare the extent uh, of the work in front of, uh, as I said, both the government and local civil society organizations and indeed the international community uh, too. So indeed, thank you for those remarks. If I may, I will go directly to uh, His Excellency, Mr. Mohammed At-Tamimi. Sir, I give you the floor. Tfaddal. Hadrat al-akhawat al-najiyat wal akhwa al-najiyin أصحاب المعالي والسيادة والسعادة ممثلو منظمات المجتمع المدني المشاركين الأعزاء كافة السلام عليكم نعيش هذا اليوم 
الذكرى السادسة لمأساة سنجار التي خلفت جرحا وفاجعة لا تنسى وإذ نحن أمام واحدة من بين أكثر الملفات تعقيدا فإن هذا يدعونا إلى البدء في محاولة جادة ومسؤولة على مدار الوقت لدعم المجتمع الأيزيدي العراقي الأصيل من أجل تحقيق مستقبل آمن ومستقر وكريم خصوصا بعد الشرخ المجتمعي الخطير الذي خلفته الفظائع التي ارتكبتها داعش وشملت حملات وحشية بقصد الإبادة الجماعية ومحاولة إنهاء الوجود الأيزيدي في المنطقة في هذا السياق فأن حجم التحديات التي تواجهنا جميعا في سنجار تدفعنا إلى تركيز الجهود لمعالجة الملفات الأساسية الضامنة لعودة الاستقرار والعودة الطوعية سواء على صعيد إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتربوية والصحية والخدمية أو على صعيد ترسيخ التعايش السلمي وبدء برامج العدالة الاجتماعية والجنائية التي تكفل للمنطقة سلاما طويلا وعادلا حتى الوقت الحاضر لم تنجح مشاريع التعايش السلمي في رأب الصد بين مكونات المجتمع في سنجار نظرا لحجم الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي تعرض لها المجتمع الأيزيدي الكريم والامتناع العشائر التي انتمى عدد من أبنائها إلى تنظيم داعش الإرهابي عن تسليم المتورطين للعدالة والإخبار عنهم أو القبول بالاعتذار المباشر أو حتى الاعتراف بما حصل لجيرانهم الأيزيديين ما شهدته سنجار في الثالث من آب 2014 كان كسرا للعهود التي عاشها المجتمع السنجاري لقرون عديدة ولضمان تحقيق الأهداف العادلة ومن أجل تعافي سنجار العزيزة ندعو المجتمع الدولي وجميع الأصدقاء للتحشيد من أجل دعم الاتفاق المبرم بين الحكومة العراقية وبعثة الأمم المتحدة في العراق على رعاية المؤتمر العام في سنجار الذي كان من المؤمل انعقاده في خريف 2020 لبحث مستقبل سنجار في ظل قضايا العودة الطوعية للنازحين وإعادة الاستقرار وترسيخ التعايش السلمي وقضايا العدالة الجنائية وما ارتبط من الخدمات والأمور الأخرى التي يعيش فقدانها بشكل يومي المواطن الأيزيدي الكريم ونجدد الدعوة لتنسيق الجهود مع اللجنة التحضيرية التي نتشرف بإدارتها والتي ستعاود أعمالها المتوقفة بسبب ظروف جائحة كورونا ونؤكد هنا بأن المؤتمر سيوفر خارطة طريق ناجحة لترسيخ الاستقرار في سنجار خلال المرحلة المقبلة مستندين أساسا على التطورات المبهرة التي قدمها المجتمع السنجاري الصلب والمثابر والتي أثبت من خلالها أنه قادر على التمسك بأرضه وإعادة الحياة إليها مهما كانت الظروف إن هذه النماذج الناجحة من إعادة الحياة إلى القطاعات الاقتصادية وقطاعات التربية والصحة والأمور الأخرى والقطاعات الأخرى تحققت بجهود أهالي سنجار وبدعم من جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات العاملة في العراق فعلى صعيد الاقتصاد أعاد المجتمع السنجاري بنفسه إحياء عجلة الاقتصاد وتنويع مصادره فإلى جانب الزراعة وزراعة آلاف الدونمات بمحصولي الحنطة والشعير في شمال وجنوب جبل سنجار هناك الآلاف من البيوت البلاستيكية تنتشر على امتداد جبل سنجار الآن موفرة اكتفاء ذاتيا للسكان وفيما ازدهرت أيضا زراعة التبغ السنجاري المعروف من جديد 
في مجال التربيه والتعليم هنالك 45 مدرسه باللغتين العربيه والكرديه تستقبل الطلبه في سنجار اضافه الى تفعيل خطه وزاره التعليم العالي والبحث العلمي في انشاء اول جامعه في سنجار وهي فعلا الاولى في المنطقه ويشهد القطاع الصحي عملية إعادة الحياة للمراكز الصحية في مناطق شمال جبل سنجار فضلاً عن مدينة سنجار نفسها وجاء ذلك بالتزامن مع إعادة مستشفى سنجار العام إلى العمل في الموقع البديل والعمل على إقامة المستشفى الجديد بالتعاون مع منظمة مبادرة نادية والحكومة الفرنسية ووزارة الصحة العراقية إن القضية الأكثر أهمية هي قضية الانتهاكات والظلم الفادح الذي تعرضت له المرأة الأيزيدية الكريمة تحديدا وتمثل ذلك في عمليات الاستهداف الممنهج من قبل عصابات داعش الإرهابية لحياتها وكرامتها ومشاعرها الإنسانية وقيمتها العليا في المجتمع الأيزيدي لقد ملأت داعش أرض سنجار بالمقابر الجماعية التي تم فتح سبعة عشر مقبرة جماعية من مجموع قرابة قرابة ثمانين مقبرة مكتشفة للآن ويبقى الجرح الأكبر قائما فينا حتى الآن فهناك أكثر من ثلاثة آلاف طفل وامرأة أيزيدية مختطفين رغم تحقيق النصر على داعش منذ ثلاث سنوات ما زالوا جميعا مجهولي المصير وقد يكونون الآن وفي هذه الدقائق التي نتحدث فيها وبعد ست سنوات يعانون الإذلال والخوف والاستعباد والانتظار ولعل هذا هو ما يؤكد الحاجة الماسة إلى إشراك المرأة الإيزيدية في إعادة أعمار سنجار وفسح المجال أمامها واسعا للمشاركة في تحديد مستقبل سنجار برمتها ولعل هذا أيضا ما يدفعنا على الدوام للدعوة إلى تمكين مبدأ الإدارة النسوية في سنجار تعويضاً عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمرأة الأيزيدية وإعطاء رسالة مفادها أن نساء سنجار المؤهلات يمتلكن أسباب القيادة الكاملة وأن لديهن القدرة الكاملة على خلق نموذج مثالي للتعايش والإدارة الرشيدة في قضاء سنجار أملنا أن نلتقي السنة المقبلة وقد حققنا ما نهدف إلى اعتباره عملا ناجزا أعيد الكلمة إلى إدارة المؤتمر مصحوبة بالثناء الكبير باسم منظمات المجتمع المدني العراقي إلى منظمة يزدا ويحدون الرجاء من أجل نجاح المقاصد لتكون سنجار قبلة للأحرار ومدينة لصناعة السلام العالمي والسلام عليكم وشكرا لكم. Your Excellency, thank you very much for your remarks. I think we heard a few sort of concrete specifics of some of the work that the government uh, has been doing, specifically in the field of uh, of agriculture and the potential to relaunch agriculture in some of the areas of Sinjar, as well as looking at schools and universities and health facilities that are starting to open up. Um, thank you for your comments, sir. Uh, if I can now turn the floor to Mr. Gerard Waite, uh, Chief of Mission of IOM, to hear his pers perspective. Jerry, please. Thank you very much, and uh, good afternoon, everybody, uh, fellow panel members, Toby. And uh, thanks also to Yazda for the opportunity to address these uh, important questions today. Uh, if, if I may, I would like to first, though, to uh, begin by giving my acknowledgement to the survivors have agreed to share their experiences during this conference and for those survivors participating in this event. To come to the question of how can the government and the international community support the Yazidi population to build a stable future? First and foremost, uh, I believe agencies such as IOM need to make a stronger commitment to broad-based consultation with affected Yazidis, to soliciting and being responsive to the priorities of the Yazidi community. Only Yazidis can tell us what a safe, stable, and dignified future looks like for them, and consultation can ensure that our work is relevant and effective 
can build trust in, uh, between people and institutions and restore a sense of agency uh, among New Zealand communities. In this regard, I think it's clear that the traumatic events of 2014 have hugely impacted the social and political dynamics of the Yazidi community. Previous default, uh, previous fault lines have become changed or amplified. New social dynamics within the Yazidi community have emerged in terms of ethnic identity, the place of women and youth within the Yazidi community, their relationship to neighbors, as well as political dynamics both within the Yazidi community and beyond to urban and Baghdad. It's important then, I think, for us to work effectively uh, on the basis of an idea. Uh, to work effectively, we cannot work on the basis of an idea of Yazidis that predates 2014. We need to support positive and solutions oriented processes and support those solutions as they are identified by the Yazidis to the extent that we can. Because of these changes in dynamics, not all Yazidis wish to return to Sinjar, even in the long term. And Yazidis who do not wish to return need support to access other forms of durable solutions, such as local integration or resettlement. Since 2005, thousands of Yazidis have resettled abroad, in some cases permanently, raising questions about how we can ensure their consultation and participation in decision-making processes how we can offer our support to what is now a global Yazidi community as they seek to keep their traditions alive. In terms of the most pressing needs uh, in Sinjar, we have a lot of, a lot of data. Uh, IOM uh, produces uh, an analytical tool known as the Returns Index. The index is designed to measure the severity of conditions in locations of return. It uh, samples um, take samples of conditions of return in 1,500 uh, return areas across Iraq. It uses two distinct scales. Firstly, a scale that looks at livelihoods and basic services, and secondly, a scale that quantifies issues around about social cohesion and perceptions of safety. The returns index adds these two scales and categorizes each location, location based on low severity and high severity conditions. While I would like now to applaud those international partners who support IOM and our activities in Sinjar, it is sadly the case that conditions in Sinjar remain of great concern in relation to being able to support uh, large-scale returns. Based on 2020 data, the return index found that overall, Sinjar has the highest number of individuals returning to the highest severity category in Iraq. In fact, there are no returnee locations in Sinjar that rate as low severity. This means that all locations where returnees live in Sinjar face significant needs in terms of livelihoods, basic services, and social cohesion and safety. In terms of livelihoods and basic services, data shows that Sinjar has the highest concentration of returnees living in poor economic conditions. Sinjar also identifies as a high severity area due to the extensive destruction of housing, lack of government services, insufficient access to water, limited access to employment and agriculture. Across each of these factors, Sinjar is one of the most, uh, the areas most in need within Iraq. As part of the return index that looks at the social cohesion and security, the situation is just as grim. Almost 75% of locations surveyed in Sinjar uh, that 62 uh, areas surveyed out of 86 uh, reported as high severity in terms of social cohesion and safety perceptions. Primary reason for this being the lack of community reconciliation. Here the results are stark. Almost 100% of locations surveyed in Sinjar city and more than 75% of locations in Sinuni uh, reported that community reconciliation was a high need. Other equally important Reasons for the high severity rating included tensions between different communities, the presence of multiple security actors, and the fear of ISIS attacks. To answer then, what is the most pressing need? I would say it is close coordination between the multiple actors that are able to support durable solutions in Sinjar, not only in terms of the material support, 
but also in terms of support for justice, accountability, support for repairing social relations. We can rebuild homes, but if Yazidis are still uneasy returning to Sinjar due to security concerns, the impact will be negligible and will ultimately fail. The recent government decision to allocate 2 billion Iraqi dinar to provide Yazidis with return grants is a tremendously important initiative, but further investment is a wide, in a wide range of areas is still needed to ensure that returns could be sustainable. Thank you. Thanks a lot, Jerry, for those uh, remarks. And again, talking out uh, some of the, uh, again, extensive problems that uh, are faced uh, in the return areas and the need for close coordination uh, of all actors involved. Just, um, I would like to follow up uh, with all uh, speakers with one specific question focusing again on the title uh, of this panel. How can a collaborative action plan involving all actors that Jerry was just speaking of just now, how can a collaborative action plan support return to Sinjar? What role can each actor play and what steps are needed to make this into a reality. If I can uh, first to turn to Her Excellency Ivan Jab Jabro for a few minutes, two three minutes, and then uh, to the other to the other speakers. Over. <laughs> كان أهم وأبرز الاحتياجات لأهالي سنجاب هو كذلك تطهير المناطق الزراعية من مخلفات الحربية باعتبار أغلب أهالي سنجاب يهتمون في مهنة الزراعة والري كذلك تأمين المناطق وقصبات قضاء سنجاب بشكل كامل وكلي كذلك تعويض المالي جراء النزوح والاختطاف كذلك حمايتهم من الناحية القانونية وكذلك الدينية وكذلك السياسية دعوة وزارة المالية حقيقة وبشكل خاص مني لتخصيص مبالغ وسيولة مالية لهم من قبل وزارة الهجرة المهجرين لتنفيذ التزاماتهم لعائدين منهم إلى سجار وحقيقة أنا رح أدرجها ضمن الموازنة الجديدة أنه يتم هناك تخصيص مبالغ خاصة فقط لقضاء سنجار للحفاظ على هذا المكون الأصيل في العراق والحد من الهجرة كذلك الإغاثة المستمرة للعوائل العائدة من اليزيدين إلى سنجار وحقيقة نحن كوزارة الهجرة المهجرين مهتمين بهذا الشيء بشكل كبير وما زلنا إلى الآن متابعين عدد العوائل العائدة وكيفية تزويدهم بسلات الغذائية والسلات الصحية هناك تحديات كثيرة وثغرات كثيرة منها وبالتالي هي قلة الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع التي تخدم هذه الشريحة كذلك نلاحظ هناك تعدد كثير من الجهات التي تعمل في سهل نينا وعدم وجود مركزية في إدارة هذا الملف وكذلك أيضا من التحديات الآن هي جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي واجب أيضا علينا الإشراف عليها كذلك نلاحظ في محافظة نينا وهناك كثير من التغيرات في الحكومة المحلية وخاصة بالمحافظين الموجودين هذا أيضا أدى إلى عرقلة من التحديات الموجودة وأيضا عرقلة عودتهم كذلك أيضا من التحديات التي تواجهها الإنزيديين هي الهجرة الخارجية التي لها آثار حقيقة سلبية في من يعني من خلال وجودهم في المهجر وكذلك هناك بعض الأقارب موجودين وهذه المسافة والبعد أيضا لها تأثير نفسي كبير خسارة الكثير من الشباب من الأسف الشديد لفرص العمل وانتشار نلاحظ كمية الفقر والبطالة بين هذه الشريحة المهمة. Thank you, Minister. And the, the same question to uh, Sayyid Mohammed Tamimi, sir. How can a collaborative action plan between all the actors uh, support return to Sin Sinjar? شكرا شكرا مرة أخرى. ما لم تقف على التحديات والمسببات لا يمكنك أن تعرف بالضبط ما هي الحلول 
لذلك يمكن تلخيص التحديات والمعوقات من خلال ما أدرجناه في التقرير الذي قدمناه بناء على تكليفنا من اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين عن الوضع العام في السنجار ونوقش يوم 24 حزيران الماضي وتم تحديدها بالنقاط الآتية المعوقات الرئيسة لعدم عودة النازحين لسنجار كما نراها هي أولا تعدد الإدارات وقلة فاعليتها انقسام توجهات المجتمع الإيزيدي واختلاف وجهات نظرهم حول الأوضاع في سنجار المخاوف من اندلاع صراعات محلية مع وجود جهات مسلحة كثيرة البيروقراطية الإدارية في الإدارات المحلية بين محافظة نينوى ومحافظة توك فيما يتعلق بالتعامل بين مع ملف دخول وخروج النازحين وهذا حقيقة أيضا ألحق بزيارة إلى مخيمات دهوك ولقاء الإدارات المحلية التي كانت متعاونة هناك وكذلك في محافظة نينوى وقد تحققت بعد ذلك حوالي زيادة في وتيرة العودة إلى سنجار كذلك نقص الخدمات التعليمية والخدمية والصحية وهذا يمثل أيضا مشكلة كبيرة عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية نوعا ما بطء عملية توزيع المنح والتعويضات إلى العائدين في سنجار وهنا أقول للآن لم يعوض أحد من أهالي سنجار فقط النازحين استلموا مبالغ العودة عودة النزوح ولكن ما يتعلق بالتعويض إلى الآن لم يعوض أحد من أهالي سنجار وهذه كارثة كبيرة أيضا واحدة من المقدمات المهمة التي تعمل عليها الحكومة وقطعت شوط مهم خلال الشهور الماضية بالتعاون مع هابيتات هو الملف المتعلق بتمليك الأراضي على صعيد ضمان الحيازة الآمنة للمنازل والأراضي وفعلا تم تقديم التقرير المتكامل بدعم من الهابيتات وقدم من خلال الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليعرض في اجتماع مجلس الوزراء وهذا يعني تمليك حوالي عشرة آلاف وحدة سكنية في مجمعات سنجار البالغ عددها 11 مجمع والتي كانت هي تبعا للسياسات التمييزية التي تبعها تبعتها سياسات النظام السابق منذ عام 75 بحق أهالي سنجار وهذه واحدة من القضايا التي نعتقد أنها ستحل هذا هذا المشكل ولكن اسمحوا لي أن أجدد الدعوة مرة أخرى لمؤتمر سنجار ولدعم المجتمع الدولي والمجتمعات المحلية والمنظمات بشكل عام لمقدمات ومخرجات هذا المؤتمر الذي نتمناه مؤتمر ناجز وقادر على الانتقال بسنجار بشكل واضح وكبير شكرا thank you sir and finally uh, to mr jarad wait yeah i mean i am very much support the development of a, a, a collaborative action plan to improve conditions for safe dignified and voluntary return in sinjar speaking as one of the agencies that is already working there and hoping to do more a, a plan could could really potentially uh, help address some issues which have really hampered uh, resource mobilization. Low levels of returns in Sinjar are cited by some international partners as reasons that they're reluctant to direct resources to Sinjar, where it, uh, when, particularly when return rates in other areas are much higher. On the other hand, the Zidi populations in displacement complain that they cannot return as there are no services. So a plan, a, a plan that makes firm commitments across the board uh, that can break this apparent deadlock, giving confidence to international partners that their investments will not go unused, I think is, is a, an extremely uh, important step. But to link this, uh, I think it's important to link this to the earlier topic uh, that, uh, that I presented, is that the need for this, for it to be credible for uh, international actors to invest 
it must be based on extensive consultations uh, with the communities to ensure that there is a, a commitment if conditions are, are correct, uh, if, um, if services are provided for returns to, to take place. I think it's also important that um, I, I, at the moment, I think uh, probably fair to say that when, when we undertake activities, uh, agencies such as IOM in the area, in, in Sinjar, the, the links back to those communities in displacement is, is, is quite weak. And uh, not just that the consultation between us uh, could be strengthened, but also the, the feedback of what the plans are for particular agencies to, to groups in displacement, I think is something which could also be strengthened. And a comprehensive plan uh, would be much more successful uh, if it was able to address this deficit. So I think a, lot of, a number of other previous speakers have uh, emphasized and, uh, and of course it makes absolute sense that, that we need to bring together disparate actors, um, that not just the development actors talking to themselves or talking to government, but also that we need also to, to speak with security actors, those, uh, those dealing with, uh, with administration, the issues of uh, reparations, transitional justice, uh, as well as housing, land and property issues, uh, occupied, uh, uh, destroyed housing, compensation for destroyed property. All of these issues are highly pertinent and, and relevant and solutions, a comprehensive solution can only but uh, uh, succeed if all of those actors or all those who are responsible for for, uh, for uh, affecting those areas is, is present and part of the uh, part of the comprehensive agreement. So that is the plan should be comprehensive, uh, looking beyond uh, a taxonomic approach. It shouldn't just, just be a list of material needs, but it needs to address complex and difficult issues, uh, which are required to ensure that sustainable return and other durable solutions are, are possible. Thank you indeed, Jerry. Thank you very much for those comments. I'm looking at the at the clock and conscious of the fact that we need to move on to the next uh, session. I notice a few of the comments that have been put in the uh, chat box during the uh, during the discussion. I see comments on ta'awidat, ta on compensation, which I think uh, have been addressed, particularly by Her Excellency the Minister. I'm uh, seeing uh, comments on the security sit situation as well. I know there's going to be a focus on the security situation uh, in the next session. Um, so I will bring this to a close here. I want to thank all participants uh, for their uh, engagement today. Um, it is indeed a critical uh, time. It's an important, a very important day, but also a critical time, especially as we are starting to see as several uh, speakers uh, mentioned earlier, a return to uh, Sinjar uh, and the Yazidi areas. So it is incredibly important that all actors um, can come together and put, to put, uh, put in place a collaborative plan addressing holistically um, all of the point, points that we um, have been discussing here to, today. I, I speak for on behalf of my um, UN agency, UNHCR, and I know uh, Jerry for IOM and, and others too, other UN agencies, we are committed, the UN is committed to walk hand in hand with the Yazidi people and with the uh, government uh, entities of Iraq and civil society organizations and partners, uh, but uh, to put in place what, whatever we can do to assist a, a process that can only be led as, uh, as Jerry Wade mentioned, by the Yazidi people and by the uh, government entities uh, in, in Iraq. Uh, so we very much look forward to working closely with everyone involved in the oncoming uh, weeks and months. So I will wind it up here. Lynn, thank you very much for this opportunity and send it back to you. Over and out. Mr. Howard, thank you very much. And thank you to all of our panelists. We learned a lot from all of you today. Um, and I would like to, um, to, to summarize that um, with a couple of important points. We heard about the essentiality of ensuring that the Yezidi are frontliners with a lot of self-determination 
to not just be part of the process, but to be part of the decision making. We also can see how challenging it is to bring all of these multiple important and relevant stakeholders together. In a way, defining a collaborative action plan needs an operation model of its own. The question becomes, can the safe return to Sinjar afford to wait that long for us to organize ourselves and allow our families and communities to return and not just return safely, but sustainably. And that can only be done if we ensure the pillars and the foundations of long lasting peace, which does mean that all stakeholders absolutely need to be a part of this. It's quite a catch 22, but it is so time critical. And as such, I would like to announce on behalf of Yazda, and absolutely with the support of all of our allies and friends, and it goes without saying, the team of the Zovigan Partnership, Yazda would like to announce that we will be organizing and helping facilitate those stakeholder roundtables. The Yazidi will be the leaders of that very necessary conversation. And it is our hope that that conversation will not last so long because we will need to move into action. And I would like to add one more point here, one point of reassurance. We're dealing in a very dynamic system, so many moving parts. Yes, we need to manage risks. Yes, we need to manage ethics. Yes, we need to have clean and fair governance. But it also means that we're doing things in a way for the very first time. In a way, it brings into question to what extent can we plan versus to what extent should we just take it one small bite size at a time. And I certainly hope with these stakeholder roundtables, in many ways, beginning with our first panel today, we are able to show small victories, win the small battles, so that we can then win the war. I'd like to thank once again, Mr. Howard, Your Excellency, Madam Minister, Mr. Waite, and Mr. El Tamimi, thank you very much for being with us for this very important, honest conversation. It was a pleasure hosting you.